Hello， 大家好，欢迎收睇《躺平日记》，我系 Kate， 一个喺德国 working holiday 紧嘅香港人。咁今集咧就会同大家实测两种最热门嘅四十九欧车票买票嘅方法，同埋佢嘅取消方式。即使你系用外国嘅信用卡咧，亦都可以买到飞嘅。如果大家有兴趣嘅话咧，就睇埋落去啦。我哋而家即刻开始。咁一開始咧，就同大家簡介一下咩四十九歐車票先，同埋佢嘅使用方法同埋使用規則。如果想睇購票嘅實測嘅話咧，可以直接跳到去後面嘅呢個時間。咁四十九月票亦都被稱為 Deutschland Ticket 或者 D Ticket， 係德國最新出嘅交通月票。咁佢咧就係主打每個月只需要俾四十九歐元咧，就可以無限次免費乘搭德國接近所有嘅公共交通工具。咁使用嘅方式咧亦都非常之簡單，只需要去搭上四十九歐車票涵蓋嘅交通工具咧。咁喺查票員查票嘅時候提供呢個 QR code 或者係一個票嘅證明俾佢咧，咁就可以噶啦。咁需要注意嘅係咧，四十九歐車票咧係一個記名嘅車票嚟嘅，佢係唔可以轉俾其他人用，所以搭車嘅時候咧係需要攜帶身份嘅證明文件去俾查票員核對身份嘅。除此之外，亦都有一樣好重要嘅嘢，就係、是、買呢個月票咧係訂月制嘅，即係咧就好似 YouTube 嘅會員制度咁樣。一旦你訂月咗咧，就需要手動去取消翻。如果唔係咧，就會每個月都會自動扣取四十九歐嘅車錢，特別係如果經過。DB 去购买嘅话咧，就需要喺每个月嘅十号之前咧，手动取消翻。如果唔系咧，就会自动扣取下一个月嘅四十九欧车票。喺使用期限方面咧，四十九歐月票咧係冇辦法跨越使用嘅，因為佢咧係每個月咁樣訂月嘅。例如你買咗五月嘅四十九歐月票咧，你就只可以喺五月一號去到五月三十一號用呢張票。如果你買咗六月嘅交通月票咧，你就只可以喺六月一號去到六月三十號用呢張票，如此類推。跟住咧就講一講使用嘅範圍啦。咁佢就可以俾你接近喺所有嘅区域或者本地交通使用，咁就包括 R E、R B 火车嘅二等车厢，佢亦都系有包括 S 班、U 班、电车、地铁同埋巴士，而且仲可以跨邦使用嘅。但系咧，佢就只会包德国嘅区域慢速列车，系唔会包呢个长途快车，就例如系 I C E、I C 或者 E C 呢啲嘅车嘅。另外一啲德国私营嘅公司咧，例如 Flixbus 等等咧，佢亦都系唔可以使用嘅。咁例如，如果我想喺一个地方去另外一个地方旅行，而我想查询边一啲嘅路线或者系交通工具系喺四十九欧车票度包嘅话咧，就可以去翻 DB 嘅网站，输入你嘅出发地啦，同埋目的地。咁例如我去法兰克福去呢个慕尼黑，跟住就揀选时间、日期、人数同埋年龄，跟住揀 local transport only。然之后咧就揿搜寻，咁大家咧就可以喺搜寻结果度见到佢咧就只会显示 R E R B 呢一啲区域嘅慢速火车。咁如果你对于列车嘅型号或者号码唔肯定咧，亦都可以去车站度问一问职员究竟系咪包埋喺四十九欧车票度嘅。咁跟住呢，就分享一下購買車票嘅方法啦。咁第一呢，就係、是、親身現場去德國嘅 DB 旅行中心度買。咁我亦都有去過法蘭克福火車站嘅 DB 旅客中心度問一問啦。咁佢哋呢，就係話只可以透過應用程式購買，係唔可以現場買嘅。咁如果大家知道边一啲邦或者边一啲城市系可以购买呢个实体车票嘅话咧，亦都可以留言同我讲翻。咁第二个方法咧就系、是、经 DB 嘅网页或者系应用程式购买，但系呢个方法有一个位需要留意嘅，就系、是、佢只会接纳德国嘅 debit card。如果你系用外国嘅信用卡嘅话咧，就可以直接跳过去第三个方法。跟住咧，我就会示范点样用 DB 嘅手机应用程式去订月四十九欧车票。而我咧亦都系比较推荐用手机应用程式嘅，因为你用手机应用程式订阅咧，佢咧就会自动储存喺你嘅手机度。旅行嘅时候咧，可以直接开翻手机应用程式，咁就可以用噶啦。首先咧，我哋打开 DB 嘅应用程式，咁我哋碌到最底咧，就会见到呢个位置有 Deutschland Ticket 呢个掣。之后咧，我哋就拣选我哋嘅时间，跟住揿 Search， 然之后对一对冇问题咧，就可以揿 Select 呢个掣啦。
。咁然後咧，佢就會彈出一個登入嘅頁面嘅。咁如果你有帳號嘅話咧，咁就直接可以登入；如果冇嘅話咧，亦都可以快速註冊一個。咁我呢度咧就登入咗我自己嘅 DB 帳號。之後咧就對一對你嘅名啦，同埋你嘅銀行號碼，跟住咧我哋就碌到最底撳 Buy Now 就可以啦。咁我哋好快咧就見到已經成功購買我哋嘅 Deutschland Ticket 啦。咁我哋記得撳 Save Ticket。咁喺取消方面咧，我哋撳右上角嘅三點，揀買 tickets。咁我哋咧就可以見到我哋嗰張 Deutschland Ticket 啦。咁我哋就需要記住呢個六字頭嘅號碼。之後咧，我哋就去 Google 度搜尋呢個 DBABO Portal， 跟住咧第一個選擇撳入去。網址我亦都會放喺下面。然後我哋揀呢個紅色掣登入，再輸入翻我哋嘅帳號資料啦。然後咧，我哋就揀呢個 DB。跟住咧，我哋有一個表格，咁第一個選項咧就係、是、填翻我哋啱啱話要記低嘅嗰一個號碼。跟住第二個咧就係、是、填生日日期，咁佢個日期咧係有特別嘅格式嘅。例如如果你係一九九九年九月十九號出世嘅話咧，咁你就要填翻一九點零九點一九九九。跟住第三個咧就係、是、你嘅地址嘅郵遞區號，咁就要跟翻你登記嘅時候嗰個地址。跟住咧，我哋填晒所有資料就可以撳繼續。跟住咧，我哋就會去到呢個頁面揀呢個箭嘴，然後咧，我哋揀呢個取消就係、是、有個交叉 icon 嘅掣，撳咗之後咧，佢就會要你填一個表格啦。咁第一個選項咧就係、是、呢個取消嘅原因啦。咁我就是但揀咗一個取消嘅原因。跟住第二個咧就係、是、要揀你想取消嘅日期啦。咁我就揀咗八月三十一號嘅，跟住就撳繼續。再揿呢个红色掣去確認取消，跟住咧我哋去到呢个页面就会叫你等通知。一日之后咧我哋有电邮，咁我哋去翻啱啱嘅页面咧可以见到佢呢度多咗一行字嘅，就系、是、话呢个 ticket 咧就去到八月三十一号嘅啫。咁第三个方法咧就要用到呢个应用程式就叫做 h v v Switch， 咁我喺香港嘅 App Store 咧系可以下载嘅。咁打开应用程式之后咧，我哋就向上滑啦。咁就需要注册一个电邮嘅，咁我哋输入咗之后咧，就再输入翻佢嘅密码，跟住咧我哋就揿 create account， 跟住佢就会 send 咗一封验证嘅电邮。咁我哋去翻电邮度咧，揿翻呢个掣咧，咁就可以完成验证啦。跟住我哋就返回我哋嘅应用程式啦，咁跟住再向上滑啦，咁跟住我哋就揿开始 start now。咁撳完之後咧，我哋繼續向上滑啦，咁就可以見到 Deutschland Ticket 咁 Here We Go 呢個掣，然後咧我哋向左滑啦，咁跟住咧就揀選我哋要開始嘅時間，咁我咧就揀咗八月一號開始嘅，咁檢查完冇問題咧，咁我哋就可以繼續，跟住就撳 Continue。之後咧就需要揀一個俾錢嘅方法，我哋就揀 PayPal。撳咗入去之後咧，就需要去填翻一啲個人嘅資料啦。咁填完之後咧，就撳 Save。咁呢個頁面咧就係、是、PayPal 登入嘅頁面啦。如果你有賬户嘅話咧，你就直接可以登入付款就可以啦。如果冇嘅話咧，亦都可以快速咁開一個。咁我哋咧就輸入翻我哋嘅電郵啦，揀翻呢個 credit card 俾錢嘅方式。再輸入翻個人資料，同埋呢個卡號嘅，咁我就係用香港嘅信用卡嘅，跟住再輸入翻個人資料，之後咧我哋就會去到一個頁面啦，咁跟住佢哋就會要揀一個俾錢嘅信用卡，咁我就揀翻香港嘅信用卡，然後撳 Agree and Continue。之後咧，你就會見到係需要再額外去收取呢個驗證碼嘅，咁就張張信用卡都唔同嘅。跟住咧就可以見到成功連接咗啦，然後我哋咧就向右滑。咁就可以見到咧，已經成功購買噶啦。咁就十二日之後咧，就先至會可以使用嘅
。因为买飞买得太早咧，所以暂时仲未扣款，需要等到生效前嘅七日咧，系统先至会自动扣款，跟住咧就会收到呢封扣款嘅电邮。跟住我哋打開返我哋嘅 Apps 啦，跟住我哋揀呢個 Deutschland Ticket 呢個掣，撳入去呢，咁就會見到應用程式有顯示生效嘅時間啦，同埋幾多日生效嘅。咁向上滑呢，就會有一個 QR code 嘅，咁就會成功訂閱㗎啦。咁如果想取消嘅話呢，亦都係非常之簡單。首先我哋去返主頁，撳左上角嘅三點，之後我哋揀咗 Deutschland Ticket， 我哋就可以見到呢度有 cancel 制。咁撳咗兩次取消制之後呢，我哋就可以見到多咗一行字，就係話呢張飛呢係喺八月三十一號呢就會完結，就唔會再扣錢㗎啦。咁就完成咗啦。咁總括嚟講呢我覺得第三種方法呢，就係、是、最方便同埋最快捷嘅。第一呢，就係、是、因為佢支援外國嘅信用卡；第二呢，就係、是、佢喺車票生效前嘅七日就會扣錢；第三呢，就係、是、佢取消嘅方式亦都非常之方便。咁今集嘅影片呢就嚟到呢度啦。如果你有一啲更加好或者更加快嘅买票方法，又或者啱啱讲嘅资料有任何错误，亦都欢迎留言补充或者提出指正。如果想知道我下一条片会出啲咩嘅话呢，就可以 subscribe 我嘅 channel。如果你鍾意呢条影片嘅话呢，亦都可以 like、comment 或者 share。我哋下一集再见啦，拜拜。